Иду до Ставыщинской лекарни, чтобы снять для вас сгадку с 1947 года. Голодного 1947 года. Про работу Ставыщинской лекарни. В той тяжкий рик. Послевоенный рик. Это с погоды Федора Михайловского, как-то они до меня потрапили. В районную лекарню пришел працювати в 1947 году. Вот я их читаю. Это был тяжкий голодный год. Медичного персоналу было мало, медикаментов не вистачало. Лекарня мала 5 отделений. Хирургічне, терапевтичне, гинекологічне, родильне, інфекційне. І розрахована на 150 ліжок. Транспорт. Одна полуторка, чотири пари коней. На території лікарні була старенька конюшня. Кіньми доставляли дрова з лісу за 10-15 кілометрів. Топили трьома котлами, які знаходилися в підвальному приміщенні. Цікавим є той факт, що центральне освітлення в районі з'явилося в 1950 році. В районній лікарні набагато раніше. Вся справа в тому, що струм вироблявся нафтовим движком, який знаходився неподалік приміщення лікарні. День він працював і заряджав три акумуляторні батареї. Вночі, щоб не тривожити Шумом хворих движок відключали, а струм подавали заряджені акумуляторні батареї. Цікаво і те, що вся електрична проводка була вмонтована в стіни і закрита штукатуркою. Біля кожного ліжка була кнопка для виклику чергової сестри. На коридорі біля столу був щиток, де загоралася лампочка, і медсестра бачила, з якої палати викликає хворий. В підвальному приміщенні знаходилась кухня. Звідти їжа на поверхи подавалася спеціальним ліфтом. Ним же в підвал перевозили брудний посуд. Також в підвалі знаходилась прачечна. Білизну прали вручну, виварювали, крохмалили. Влітку сушили на вулиці, а взимку – на горищі. Водопровід. На відстані 50 метрів – від лікарні знаходився шахтний колодязь глибиною 70 метрів. В ньому знаходився насос, який приводився в рух конем. Вода йшла по трубах у підвал та на поверхи. На території лікарні був льодник на 150 кубів льоду, який представляв собою будинок з вимурованою 8-метровою ямою. Заготівлю льоду проводили в зимовий період на ставках. Великі глиби привозили до лікарні, потім розбивали на дрібненькі шматочки, засипали в яму, ущільнювали і накривали соломою. Цього льоду вистачало на цілий рік. Цей лід призначався для післяпологових та післяопераційних хворих, а також для збереження м'ясних та молочних продуктів. Ось яким чином виходили з положення наші предки, не маючи холодильників. У 1947 році було введено терапевтичне відділення для дистрофічних дітей. Привозили їх до лікарні з усього району. В палатах було по 12-18 дітей і всіх виходили, не дали загинути від голодної смерті. В той голодний рік допомогу лікарні надавала міжнародна організація ЮНРА. В лікарню надсилали так званий концентрат, з якого готували супи та каші. Цьогоріч в Тавишинській лікарні буде 100 років, відколи її відкрили 1923 року. У мене є ще кілька спогадів і цього річ я буду їх записувати. А якщо у вас є також спогади, надсилайте їх мені. 
А кто такой Федор Михайлівський? Можливо, напишите докладно в комментариях под видео.